வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் சேனல் நான் வித்யாலக்ஷ்மி இன்னைக்கு உங்களுக்கு வாங்கி பாத் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்கிறேன் இது எங்கள் அம்மாவோட ரெசிபி அம்மா வந்து நார்மலாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தயார் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா லன்ச்சுக்கு இந்த வாங்கி பாத் ரெடி பண்ணுவோம் நாங்கள் இந்த வாங்கி பாத் மசாலா வச்சு நாங்கள் ரவை கூட சேர்த்து வாங்கி பாத் தயார் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து ஃப்யூச்சர் ரெசிபி வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வாங்கி பாத் மசாலா பவுடர் ஃபஸ்ட்டு தயார் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இங்கே மல்லித்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக எள்ளு தேவைப்படும் கசகசா கொப்பரை தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கோம் சீரகம் வற்றல் மிளகா வெந்தயம் மிளகு கடலைப்பருப்பு உளுந்து கிராம்பு பட்டை சோம்பு இத்தனை பொருட்களும் நம்ம சேர்த்து மசாலா பொடி தயார் பண்ண போகிறோம் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் மொத்தமே வந்து லிஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாகில் வந்து டீட்டெயில் ரெசிபி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் என் பிளாகில் வந்து நீ நிறைய ரெசிபிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெசிப்பியோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாகுக்கு டைரெக்ட் ஆகும் நீங்கள் அங்கே கூட விசிட் பண்ணி இந்த ரெசிப்பியை டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக பண்ணுற தொட்டு ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் மிதமான தீயில் அதில் ஃபஸ்ட்டு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் கொஞ்சமாக எள்ளு கசகசா வெந்தயம் கிராம்பு பட்டை மிளகு சோம்பு இத்தனையும் சேர்த்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் கை விடாமல் வறுத்துட்ருக்கேன் கொஞ்சமாக பண்ணுற தொட்டு ஒன்றா சேர்த்து பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக இந்த மாதிரி பண்ணுறது இல்லை ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டும் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக வறுத்து தான் நான் வந்து மசாலா தயார் பண்ணுறது எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் தயார் பண்ணால் பிடிக்காது அவங்கெல்லாம் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக தான் வறுத்து பண்ணுவாங்க டைம் கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரெயினாக இருக்க தொட்டு கொஞ்சம் அர்ஜெண்ட்டாக பண்ணுன்ற தொட்டு சீக்கிரமாக நான் வறுத்து எடுத்தேன் எல்லும் கசகசாவும் நல்லா புரிஞ்சு அடங்கந்தும் நல்ல வாசனை வர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த பருப்பு ஃப்ரை ஆகிறது அந்த மிளகு ஃப்ரை ஆகிறதெல்லாம் ஸோ நேரத்துக்கு எடுத்து இன்னொரு பிளேட்டுக்கு ஆறுறதுக்கு மாற்றி வச்சுட்டேன் இது நல்லா பரவலாக வச்சு நல்லா ஆற விடணும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஸு ரெடி ஆயிருக்கு நம்ம வற்றல் மிளகா கொப்பரை தேங்காய் மல்லித்தூள் வறுத்து எடுத்துக்கணும் அடுத்து இப்போ நான் வந்து வற்றல் மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வைங்க நீங்கள் ஃப்ளேம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்குதுன்னு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுக்கணும் நீங்கள் ஸ்பீடாக வச்சு நீங்கள் ஸ்பீடாக பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே தீஞ்சு போயிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வற்றல் மிளகா சேர்த்துருக்கேன் இன்னொன்னா தான் வறுக்கணும் இது வந்து நம்ம டைம் எடுத்து ஒன்றுன்னா வறுத்து எடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அருமையாக வரும் இந்த பொடி வந்து நீங்கள் தயார் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த பொடி வச்சு நீங்கள் கேப்சிகம் வாங்கி பாத் பண்ணலாம் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் வாங்கி பாத் பண்ணலாம் ரெண்டு ரெசிப்பியுமே என்னோடய பிளாகில் இருக்குது வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ரெசிப்பியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வாங்கி பாத் வச்சு நாங்கள் உப்புமா கூட தயார் பண்ணுவோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த வற்றல் மிளகா நல்லா வறுப்பட்டிருக்கு அதுலேயும் வந்து நான் மல்லித்தூளும் கொப்பரை தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கிறது சேர்த்து அதுவும் வறுத்துக்குன்னு ஒரு நல்ல ஆர்வமாக வரும் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்திங்கனாக்கா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வருங்க இப்போ எல்லாமே வறுத்துருக்கேன் ஒரு பிளேட்டில் சேர்த்து ஆற விட்டுட்டேங்க ஆற விட்டுட்டு நம்ம வந்து மிக்சியில் சேர்த்து அரைச்சோம்னா சில ஸ்பைசஸ் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதுலேருந்து எண்ணெய் விட்டு வராது ஸோ நல்லா ஆறின பிற்பாடு நான் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் இது வந்து பவுடர் ரெடி ஆயிருக்கு இந்த ரெசிப்பியில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வாங்கி பாத்துக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாங்கி அதாவது அந்த ஒயிட் கத்திரிக்காய் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து மேலெல்லாம் அந்த கொடைலாம் நீக்கி பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி உப்பு தண்ணியில் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நீட்டை நீட்டமாக நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு கொஞ்சம் நீட்டமாக தான் கட் பண்ணோம் கியூப் கியூபாக அப்போ தான் அது வந்து டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த சாதமும் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாதம் வந்து நீங்கள் பரவாயில்ல பிளேட் மேலே விட்டுட்டிங்கன்னா அது நல்லா ஆறிடும் கலர்றதுக்கு நம்ம சாதம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பிரிஞ்சி இலை பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு தேவைப்படும் செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலா பொடி மல்லித்தூள்
மல்லி எல்லாம் தேவைப்படும் கருவேப்பில பெருங்காயத்தூள் ஸோ இது வாங்கி பார்த்தோட இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம இதில் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை ரொம்ப அருமையாக நல்லா வரும் இந்த கத்திரிக்காய் பொரியலில் நீங்கள் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப அருமையாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த பொரியல் பார்த்துட்டு நம்ம தயார் பண்ணிடலாம் அப்புறமா மிக்சிங் பண்ணலாம் அந்த மசாலாவில் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கடாயில் மிதமான தீயில் வச்சுருக்கேன் நான் எதில் மசாலாவுக்கு எல்லா பொருட்களும் வருத்தணும் அதே கடாய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதில் வந்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் பட்டை பிரிஞ்சி இலை கிராம்பி ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த கத்திரிக்காவை அந்த தண்ணியிலேருந்து இழுத்து கத்திரிக்காவை சேர்த்துருக்கேன் இதில் வந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் பொடி மல்லித்தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் சேர்த்து இந்த கத்திரிக்காவை நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இதில் ஒன்று என்ன டிப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சுத்தமாக தண்ணி சேர்க்க போகிறதில்ல எல்லாமே வந்து ஆயிலில் தான் ஃப்ரை ஆகணும் ஸோ இது வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி போட்டு அப்பப்போ நம்ம கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்து எடுங்க இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து இந்த கத்திரிக்காவை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி மூடி போட்டு வேக வச்சிடுறேன் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் என் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸ் டு மை சோஷியல் மீடியா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் த சேம் ரெசிபி இஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷ் சேனலோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் டீட்டெயில் ரெசிபி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபீஸ்க்காக என்னோடய பிளாக் விசிட் பண்ணுங்கள் பிளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்டு அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாகுக்கு டைரெக்ட் ஆகும் இந்த ரெசிப்பியில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருட்களோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கத்திரிக்காய் வெந்திருக்குங்க செக் பண்ண உப்பு தேவைப்பட்டுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் தேவைப்பட்டுச்சு மிளகாய்த்தூளும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இந்த வாங்கி பார்த்து மசாலா பவுடர் சேர்த்துருக்கோம் எலுமிச்சை மிளகாய் சாறு சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு முறை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ இது எண்ணெய் வந்து சைடில் விட்டு வரணும் அது அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் அந்த மசாலா நல்லா வெந்தால் அந்த கத்திரிக்காவோட சேர்ந்து நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த கத்திரிக்காவை நீங்கள் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தயிர் சாதத்தோடு இப்போ இந்த வந்து கத்திரிக்காய் வரல் அதாவது அந்த பொரியல் பார்ட் வந்து மசாலா பார்ட்டு ரெடி ஆயிருக்கு சாதத்தை நான் வந்து பரவாயில்ல பிளேட் மேலே போட்டு ஆற விட்டுருக்கேன் கத்திரிக்காயிலேருந்து பாதி மசாலா எடுத்து ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கேன் இதுக்குன்னா மிக்சிங் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து மல்லி எல்லாம் தூவியிருக்கேன் இப்போ அந்த ஆறுன சாதத்தை வந்து நான் உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் சாதம் இப்போ அந்த மசாலாவில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கத்திரிக்காய் வாங்கி பாத் மிக்ஸ் ஆனதும் தயார் இது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் எலுமிச்சம் பழஞ்சாரும் மல்லி இலையும் தூவி நீங்கள் பரிமாறலாம் ரொம்பவே அருமையாக நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா மசாலா தேவைப்பட்டுருந்தால் எக்ஸ்ட்ரா மசாலா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த கத்திரிக்காவை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த சாதத்தில் ஈவனாக நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கத்திரிக்காய் வாங்கி பாத் தயார் இது சுட சுட பரிமாறுங்க நான் ஏற்கனவே பூந்தி ரைத்தா ரெசிபிஸு காமிச்சிருக்கேன் பூந்தி ரைத்தாவோடு நீங்கள் இது பரிமாறினீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் வாங்கி பாத் ரெசிபி நீங்கள் தயார் பண்ணி உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சர்வ் பண்ணலாம் இல்லைனா டிஃபனாக சர்வ் பண்ணலாம் மத்தியானம் லன்ச்சுக்கு சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லா லிங்க்ஸ் டு மை பிளாக் அண்ட் சோஷியல் மீடியா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் உங்களை அடுத்த புதிய ரெசிபியோட மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் விதியாலட்சுமி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்